ഗോവുമാർ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പാർക്കിൽ എങ്ങനെ ജീവനക്കാരന് സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്ത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ജീവനക്കാരനെ എങ്ങനെ പെൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആ എംപ്ലോയിക്ക് എങ്ങനെ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജീവനക്കാരൻ ഏത് സാലറി ഹെഡിലാണ് സാലറി വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് സ്പാർക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പല ടൈപ്പ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ഗസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഹെഡുകൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഹെഡുകളിൽ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോസസ് നമ്മളിപ്പോൾ പെൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി ഏത് ഹെഡിലാണ് സാലറി വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് മറ്റ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ബിൽ ടൈപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സാലറി പ്രോസസ്സിങ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഡി സർണ്ടറിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് ആ ബിൽ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സാലറി മറ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബിൽ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പം ബിൽ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്പാർക്ക് ബില്ല് പ്രോസസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബിൽ കോഡ് ബിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഒ അതായത് ഏത് സാലറിയാണ് എന്നുള്ളത് നോൺ പ്ലാൻ ഓർ നോൺ പ്ലാൻ വോട്ടഡ് ഓർ ചാർജ്ഡ് ഗസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബില്ല് ഗസ് ആണെങ്കിൽ ഗസ് ബില്ല എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പല ഹെഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ എത്ര ഹെഡുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പേരാണ് നമ്മുടെ ബിൽ ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ എംപ്ലോയി ഏത് ഹെഡിലാണ് സാലറി വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് സാലറി മാറാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാദ്യം നമ്മൾ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ പോവുക സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി നേരത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോയി ഒരു ന്യൂ എംപ്ലോയി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഇനി എങ്ങനെ സാലറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ച് മൗസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ വത്സൈഡിലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് സാലറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് സാലറിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യം എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഭാഗത്ത് 
അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഒരു വർഷമേ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി എവിടെയാണ് ആ തീയതി തന്നെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സാലറി ഇട്ട് ബാങ്ക് എൻ പറയുക കാര്യം എസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കില്ല കാര്യം ഇവിടെ എസ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സാലറിയിൽ ടു എൻ തന്നെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൺഫേം പറയാം മറ്റ് താഴോട്ടുള്ള ഡെറിക്ഷൻസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ എൻ പറയുക കൺഫേം പറയുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് മെൻ മെയിൻ മെനുവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ എംപ്ലോയിയെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ പോയി ചേഞ്ചസ് ഇൻ മന്തിൽ പ്രസൻറ്റ് സാലറി എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ പേഴ്സൺ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയി പ്രസൻറ്റ് സാലറിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ വന്ന് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മന്തിൽ പ്രസൻറ്റ് സാലറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പ്രസൻറ്റ് സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഏത് എംപ്ലോയി ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ച എൻ ആയിരുന്നു അവിടെ കാണുന്നത് അത് മാറ്റി നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പ് ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സാലറി ഇട്ട് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കൺഫേം പറയാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ ഭാഗം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസി പേ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ആട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് അലവൻസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രദേശത്താണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള എച്ച് ആർ എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അതോടൊപ്പം ഡി എ കാലകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിവേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡി എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളാം നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പേ ഡി എ എച്ച് ആർ എ അല്ലെങ്കിൽ സി സി എ ഇതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും അലവൻസ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ട്രാക്ക് അലവൻസ് കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് റൂറൽ അലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ അലവൻസ് കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അലവൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് കാര്യം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അത് കോമൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മളത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് പറയാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗവും നമുക്കിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ സർവീസിൽ കയറുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പൊതുവിൽ ഒരു ഡിഡക്ഷൻസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് മറ്റ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് സർവീസിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണത്തില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം സർവീസ് കയറിയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസിൽ കയറി ആ മാസം തന്നെ പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്ലാബ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ലാബ് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മിനിമം എത്രയാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എംപ്ലോയിയാണ് ആ എംപ്ലോയിക്ക് എത്രയാണ് മിനിമം പിടിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഡിജിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊരു സീറോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രം ഡേറ്റും
loan account number we have already in the account number could take automatically out of verum. But I am number so they can do the original loan amount. Original loan amount on the chicken original can service one then session loan at the on the PFO and loan at the glow. Uh yet the Jimena Car car was and loan at a campatum. They made them Armas and Gangi loaned a combo when near the Editha balance Munbaki undau, Pade Ade plus he paid the loan Iricum, but original loan amount at Kodaga, the consulted amount Iricum, original pay loan amount at Varia. Upon an example of anything near the relation to the loan at Tirunu, Ade other Tirchatachu, Orang Korsula Porota and Edekan and Dangil, they the Travani and the Shikina Chai amount total could go. Number of installment amount and a divided the Trana Chada. Number of installment, the Mupadangi Mupadam, Padanang Padanang, other than the Chaduga. Last install number of the one of William Pritchard Langis Hero would go. Repaid over the one of William Pritchard Langil, Adam Sero would go. Total time and freeze on the option of the car. Freeze on to the Shigina G. Givena Karni, Edengil Masam, number salary, Linum, death in the loan, Uruaka and Namka Povis Parayana, death in Masam Uruaka in the Parayana, and Lingla, there's an application which is Pradana Maita Namka, April, a little May, June, Masangal, Sarkar employees in a school or the Masa, the Sarkar Jalpo, PF loan, Uruaki, good car under Pangalam, the Giranga, the priest or New Yan, Namakavada, death in the PF ആവരമാസത്തേക്ക് Pavadim built type choking under the Masa on a procedure and choking under Pandana Masa number selecting built type, built type, number parin under upon Nanipa built type would come over a messaging and choose that the Nathal Kajimasa bill complete Ietilla engagement code Tetilla update and Amana. Don't നിങ്ങളെ <laughs> A building on an item number of salary materials, bills and schedules, and a sub item, pay bills and schedules select here. Padiga Abde, uh, yeah, the master bill on the chain and all other select here. Other than a master select here. Padamaki put a bill of beauty and patum. Number of sparkle on a bill at a canoe under the Lang Karakai in the Vijay Chitting Bill of View Chi, the Parisho, the Kaya, the Bill of Rikalum, Rikano Shal and Toshi, go together. The Kairim Tetu and the Angel Toshi is at Mitte Imbo. Maka Windum Toshi, another objective the Wangil Matrame Pinna Pulla at the Namaka Bill at a computer. The Avi Buddha to do a kind of thing, Bill number Chay, the Bill of Jimena Kara Bill of Chamber Lang Karaka, another, Ella Detection Salam on the Dondo and the Check, the Bill of View Chi. Printed at the same matra and English is a material. In a Namaka, build a gando printed to any other than the other day, build a Namaka Toshiki forward a and Ladana. Toshiki forward a went to the Machina, the Aconsipono, Aconsil, number make bill, other past options in the other make bill on a make bill number selective area. Paper Namaka, build nature, Ganamate either. 
ബില്ലാണ് നമുക്കിവിടെ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡി ഡി കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബില്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും മേക്ക് ബില്ല് പറയുക അപ്പോൾ മേക്ക് ബില്ല് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബിൽ നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ നമ്പറാണ് നമ്മൾ ബില്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇത് മേക്ക് ബില്ല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിൽ നമുക്ക് ഈ സബ്മിറ്റ് പറയാം ഈ സബ്മിഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബിൽ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡി ഡി കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മേക്ക് ബില്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് പറഞ്ഞാൽ വെബ് സൈഡിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അപ്രൂവ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് പറയാം അതോടൊപ്പം അപ്രൂവ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് റിഫ്രഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷിക്ക് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു